Paano kung hindi mo pa nasisilayan ang langit? Maniniwala ka ba rito? Paano kung hindi mo pa nakikita ang muka ng iyong ama at ina? Maniniwala ka ba sa pagmamahal nila? Sa edisyong ito ng Paninindigan, tunghaya natin ang istorya ng buhay ni kapatid na Eljon Rivero. Nasa kabila ng kanyang kalagayan ay nagsusumikap na gawing makulay ang mundong ginagalawan akay ng kanyang pananampalataya. Sa musiko po, yung sinali ko, uh, ang pamagat po nun, ikaw ang inihiling ko. Naging finalist po yun sa musiko season 2. Masaya po ako kasi yung kanta po na yun, eh, ginagamit na o kinakanta na ng mga kapatid. Pangakong araw-araw, tutuparin sa bawat oras ikay mamahalin at sa samanta habang ako ay napubuhay hindi ko po talaga malilimutan nung sinabi na kasama po ako sa finalist may mga naging kaibigan po ako doon tapos nung may nanalo na po sobrang saya po namin para sa nanalo feeling po namin hindi po talaga yung competition sa sobrang Tindi po nung, siyempre, kapatiran, friendship, ganun po yung pakiramdam. Nagkaroon, naman, nagkaroon na naman po ako ng mga bagong kaibigang composer. Sa 12 finalists po, ako lang po yung ano, visually impaired. Uh, pero hindi, hindi po nila yung trinato na visually impaired ako, hindi, hindi po ganun. Sobrang normal po yung trato nila sa akin. Pati po yung, yung mga nag-interview before, hindi po ganun yung trato nila. Actually, mas maganda nga po kasi hindi po masyadong napag-usapan doon yung, yung sa visually impairment. Pinag-usapan po talaga doon pure yung sa music. Kung meron man pong tinapik about sa pagka-blind ko, konting part lang po. So, sobrang nakakatuwa po yun. Hindi nakakakita, ngunit nakalilikha ng magandang musika. Ito ang kalagayan ni kapatid na Eljan ngayon at ito rin ang kanyang inaasahan para masuportahan ang kanyang sarili. Bago po yung musiko, nagtatrabaho po ako dito sa ano, sa isang resto sa Manila. So kumakanta po ako doon, tumutugtog, nag entertain po kami ng mga ng mga customer. Masaya po ako sa trabaho na yon kasi bukod po sa nag enjoy na ako sa ginagawa ko, kumikita pa po ako. Pumasok po ako sa resto na yon mula 2014 hanggang 2020 po nung nagkaroon ng pandemya. Nung nagpandemya po, since lahat po ng establishment nakasarado, damay po yung, ano, yung pinagtatrabahuan ko. So lahat po kami nawalan po ng trabaho nung time na yon. Nagkaroon po ako ng, ano, ng sideline. Napunta po ako sa pagbebenta ng sound card kasi napapakinggan ko po yung mga streamer na pag naglalay po sila is kumikita po sila nung nakilala ko po yung kaibigan ko na nag-offer sa akin ng sound card uh, sabi niya sa akin sige i-review mo yung sound card para makabenta ka tapos nagpatulong na po ako sa kapatid ko sa pamangkin ko sa mga pinsan ko nagre-review po ako ng sound card nag-unboxing po ako ng mga bagong product dun dun po umiikot yung vlog ko. Paparinig ko sa inyo. Yung ginawa kong recording nung nakaraan, uh, hindi ko to masyadong inedit, nilagyan ko lang mang uh, inais ko lang ng konting frequency, pero papakita ko sa inyo na pwedeng mag-voice recording ng malinis ng professional. 
Taong 1991, ipinanganak siya sa Lipa, Batangas. Makalipas ang dalawang taon, lumipat ang kanyang pamilya sa Commonwealth Quezon City, kung saan na siya lumaki. Nung bata po ako, ang likot ko pong bata, yung normal po na bata na malikot, makulit. Ang nangyari pa po noon, yung mga kalaro ko, normal din po yung trato sa akin kasi syempre mga bata po kami pare-pareho. Yun din po, normal din po akong estudyante, normal din po yung tingin ng teacher ko sa akin. Pag kailangan pagalitan, papagalitan din po. Pag kailangan pagsabihan, pagsasabihan po. Napakasaya po nung childhood ko kasi actually pag medyo nalulungkot po ako, dun po ako umugot sa childhood eh. Kasi yun, para sa akin, yun yung isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Musically inclined na po ako nung bata pa ako, kaya lang hindi ko pa po yun naiintindihan kung bakit. Basta kung ano po yung marinig ko, kung ano po yung marinig ko sa TV or marinig ko sa radyo, ginagaya ko na po. Nung sinabi po sa akin ng doktor na may light perception, pero kumbaga ilaw lang, liwanag lang nakikita niya, tapos... Napakasakit po nung napatunayan ko talaga na hindi na talaga siya makakakita. Tapos yun po, sinabi ng doktor na kailangan siyang operahan. Pero matagal pa rin po namin pinagplanuhan, pinagdesisyonan. Uh, Kinumbinsi ko po muna si Kay Kael dyan na anak kailangan na talagang matanggal yung isa mong mata. Kasi nga, paki, pero pakinig po niya nung sinasabi ng doktor na kung hindi mo tatanggal yung isa mong mata, magkakos ng kanser. Kasi parang yung mga ugat sa loob ng mata niya ay tinutulak palabas yung Kasi habang lumalaki po siya, hindi na niya naiisara yung isa niyang mata. Sobrang nag-aalala po talaga ako matagal ko po bago natanggap yung mga ganong, uh, yung narinig ko sa doktor na ganun. Kasi bilang ina po, hindi mo naman po talaga na-expect na magkakagano ng ano. Tumatakbo po siya isip ko na nakita ko siyang ganun. Uh, inisip ko na na magiging sakripisyo ko na po ito, aalalaya hanggang sa paglaki. Kinalalangin ko po sa ama na para pumanatag ang aking kalooban, ay tanggapin ko yun ang bigay sa akin ng ama para matutunan ko pa kung paano mag-handle ng buhay. At siya naman po ay hanggang sa paglaki, nagabayan ko po. Tulad ng ibang bata, maaga rin nangarap ng mabubuting bagay si kapatid na Eljon. Nung bata pa po ako, uh, musically inclined na po ako eh. So gusto ko po talaga maging mga awit sa pagsamba. Lalo na po nakikita ko po yung sarili ko na, na umaakyat papuntang koro, humahawak ng himnaryo, tapos umaawit po ako sa koro. Nagtanong po ako sa lokal dati, kasi po sabi po sa akin, hindi po, hindi po ako pwedeng tumupad ng pagkamanga awit kasi may mga bagay po na posibleng hindi ko magawa na kinakailangan po ng isang mga awit tulad po ng paglakad sa koro, ng yung tungkol po sa processional pagpasalamat. Si Kyle dyan po kasi bata pa talagang mananampalataya na kaya Noon pong matanggal na siya ng mata, mas lalo po siyang nag, um, nagsumikap o lalo pong lumalim ang kanyang pananampalatang na hindi siya pababayaan ng ama. Yan nga po ang hinihiling ko sa ama. Bigyan siya ng tungkulin na aakma sa kanyang kalagayan. Uh, nalungkot po ako pero hindi ako nagdamdam kasi alam ko yun ang kalooban ng ama nung oras na yun. Hindi ko rin po alam, sabi ko po sa sarili ko, malay mo, may iba pang paraan ng ama para makatupad ako sa pagiging mga awit. Gusto ko po talagang maging mga awit kasi yung boses ko po, ginagamit ko po sa ibang tao eh. Kumakanta po ako para sa ibang tao eh. Pinapanalangin ko po nun pag may pagsamba, sabi ko po sa ama nun, ama sana bukod po sa uh, pagsamba, sana bigyan niyo po ako ng tungkulin.
nung high school po ako, nag first year po ako sa ano, sa Philippine National School for the Blind sa Pasay po. Yung mga kaklase ko po dati doon, lahat po kami mula elementary, high school, basta nandun po sa School for the Blind eh puro visually impaired po. So kami-kami lang po yung magkaklase, may teacher po kami doon na nagtuturo po ng braille, nagtuturo po ng mga basic subject. Yun po yung first year and second year high school. So nung third year po, naisipan ko pong lumipat sa Commonwealth High School po. Kasi bukod po sa malapit sa bahay namin, inisip ko rin po kasi yung ano eh, yung parang challenge po eh. Kung lilipat po kami ng ano, sighted school, hinanap ko po talaga yung pakiramdam na syempre makikisama ka, uh, uh, pa, ipampamulat mo sa kaklase mo yung tungkol sa pagiging blind, pagiging bulag. Tapos yung teacher mo, pag may mga project or may mga assignment, hahanap ka ulit ng alternative para doon. Kasi hindi naman lahat accessible. So yun po siguro yung pakiramdam na hinanap ko noon. Yung, yung hindi po lahat pwede. Kasi may, gusto ko po talaga ng challenge. Kung ano yung kaya niyong gawin, kaya rin namin gawin. Pero may isa po talaga na natutunan ko. Kasi nung sa theater po, dun sa school, pumasok po ako. May isang expression na pinapagawa sa akin na hindi ko po nagawa. Kasi yung expression pala na yun, kailangan makita mo muna bago mo magawa. Kasi ako po, totally blind po ako. Nagkaroon man po ako ng sight pero light perception lang po eh. Hindi ko po nakita yung mga facial expression, yung kung paano dapat yung mga kilos ng ganto ganon. So nung pinapagawa na sa akin, hindi ko alam. Yun po yung natutunan ko na kahit anong bagay po, eh, may pinagkaiba pa rin po talaga yung sighted tsaka blind. Laging positibo sa pananaw sa buhay. Isang magandang katangi ang taglay ni kapatid na L. John. Ngunit, hanggang saan niya kayang magpahatatag? Alam ko po, enrollment na sa isang university. Sabi ko sa nanay ko, Ma, ano, kailan ba tayo mag enroll Tuwan-tuwa pa po ako kasi kala ko mag enroll kami. Ang mindset ko, magka-college po ako, maghahanap ng trabaho, lahat po nang pwede kong itulong sa magulang ko, eh, tutulong ko po. Tapos, sabi niya, hindi, hindi ka muna mag-aaral. Yung term na po na ginamit niya, alam ko na po eh, kasi... Kilala ko po yung nanay ko, yung muna niya, hindi na. So parang sobrang lungkot ko po nun kasi syempre naka-mindset po ako sa pag-aaral ng college. Ang college po, uh, nangangailangan po ng guide sa loob ng campus. Required po kasi dito sa Manila na pag nag-college ka, meron ka pong sariling guide. Eh hindi po namin yun maipoprovide nung time na yun. So yun po yung kanyang ano. Kaya dahilan kung bakit uh, hindi niya po ako mapag-aaral. Nagdamdam po ako kaso saglit na panahon lang po kasi iniisip ko, iniisip ko din po, naghihirap na sila eh. Kumbaga, meron sila talagang reason kung bakit nila ako hindi mapag-aaral ng college. Nanalangin po ako sa ama eh. Sabi ko, Ama, kung ano man po yung mangyayari sa akin, uh, sana po itulot na maging maganda pa rin po yung mangyayari sa akin kahit hindi po ako nakapag-college. Inoperan po ako ng kaibigan ko, ng isang kaibigan, na mag-training na po ng masahe. Kasabay po nun, inoperan din po ako ng dati kong sped teacher na mag-training naman ng computer. So sabay ko pong inaral yon Masaya po ako nun. Kahit na medyo hati po ako kasi yung mga ginagawa ko po nun is hindi ko naman po talaga porte. Baka ito yung alternative way para mat matupad ko yung pangarap ko na matulungan yung parents ko. So yung acceptance po, importante rin po sa bagay na pagtanggap kung ano yung nandyan sa harapan mo. At yung pag, uh, pag, uh, pansamantalang paglimot sa mga bagay na wala pa sa'yo.
na alam mo na hindi mo pa makukuha sa ngayon. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang biyayang magdadala ng kasiyahan sa kanyang puso. And then, nagbanda po kami habang wala akong ginagawa, nagbabanda kami. Tapos, nung nag-training na po ako ng computer tsaka massage, nag tumutugtog pa rin po kami. Hanggang yung isa ko pong kasamahan, is uh, nauna po siyang pumasok doon sa resto. Tapos, ang nangyari po, nung wala po yung isang, ano, wala po yung isang musician doon, absent, ako po yung kinuha nilang kapalit. So yung time na po na yun, iniwanan ko na po yung massage tsaka yung, yung pagko-computer kasi nakita ko po yung, ano eh, yung mas gusto kong paraan ng pagtatrabaho, eh, yung music po. Ang nangyari po, ang pasok po namin uh, every Friday, Saturday sa isang branch sa Manila and then Monday sa branch na Manila sa EDSA. Minsan po, uh, inahatid ako ng father ko, nagmomotor kami. Minsan po, nagko-commute po. Depende po sa kung ano, kunyari, late na po. Um, late na po ako nakapasok, nagpapatid po talaga ako. Ganon din po sa pag-uwi. Uh, minsan, nagko-commute po, minsan sinusundo. Nung nagtatrabaho po siya sa Padre Paura bilang musikero, minsan po, pagka halimbawa, nalilate ang pagsundo ko, nag-iisip siya ng paraan na umuwi siya mag-isa. Pero lagi ko pong binibiling sa kanya, mag-antay siya hanggat wala ako dahil napakadelikado po at napakarami sasakyan sa dama, baka mabangga. Lagi pa ako nag-aalala. Pag biyahe niya po noon, nagalit po ako dahil hindi niya sa akin sinabi na magpukumit siya. Nagulat na lang po ako noon na nandito na siya sa bahay. Sa kanila, dahil hindi nila nakikita yung kapaligiran, okay lang sa kanila. Pero sa atin pong nakakakita, dahil sa napakarami sa sakyan, yung nga pong nang may mata na babangga, ay lalo na po yung mga bulag. Ang lagi kong binabanggit sa kanya, habang buhay po kaming mga magulang, hindi namin siya papabayaan. Saka na lang siguro gawin niya yun, pagka wala na kami. Yun lagi ang binabangit ko sa kanya. Hanggat kaya ko pang suportahan siya, gagawin ko po. Masaya po ako para sa kanya kasi po uh, kahit ganun, parang hindi po niya inisip yung kanyang kapansanan. Sa sobra po niyang gusto makapagtrabaho kasi gusto niya po yung makatulong. Lagi po, lagi po niyang binabangit yung gusto ko makatulong sa inyo. Ako po bilang nanay, sobrang proud po ako. Uh, na kahit ganyan na siya may kapansanan, yung mga nagagawa ng normal na tao, mas, mas nagagawa po niya. Kahit alas 10 na po yung uwi ko noon, hindi po ako natatakot kasi pakiramdam ko po, mas madali po yung pag-uwi sa bahay kaysa papunta sa trabaho. So kahit anong oras pa po yan, hindi po ako nag-aalala. Tulad ng ginto, ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos ay palaging dinadalisay. At ang pagdadalisay na ito ay sa pamamagitan ng mga pagsubok na kailangang pagtagumpayan. Nalulungkot po ako nung nag-pandemya uh, kasi hindi po ako makalabas ng bahay. Pero yung lungkot po na yun, hindi ko pinatagal kasi naisip ko rin po na musician ako eh. Hindi ako pwedeng ganito lagi, hindi ako pwedeng hindi makagawa ng music. So, naghanap po talaga ako ng application na makakatugon dun sa pangangailangan ko para makapagbanda ulit. Muling nagbukas ang langit ng biyaya para sa kanya na siyang magpapabago sa kanyang buhay. Yung hindi ko po inaasahan ngayong pandemya na natanggap ko po mula sa Panginoong Diyos, yung tungkulin po para sa iglesia. Yung may alay ko po yung music na, na pinahiram sa akin ng Diyos para sa iglesia. Yun po talaga yung pinakamalaking oportunidad na nangyari ngayong pandemya. Hindi ko po may pagpapalit yun kahit saang bagay. Sinabihan po ako na sumali sa musiko, 
Sumali po ako bilang pakikipagkaisa sa pamamahala sa mga sa mga project po na nilulunsad ng pamamahala. So, nung sumali po ako, nilob po ng Diyos na makasama po ako sa finalist. Sa musiko, yun po yung unang beses na pag-a-arrange ko po ng isang buong kanta. Dati po kasi, uh, nung na-discover ko po yung sa application ko, gumagawa lang po ako ng mga tunog. So, nung sumali na po ako sa musiko, dun ko na po in-arrange yung isang buong kanta na original ko pa po na sinulat. Laging dinadalangin ko sa Kanya Na makasama ka at makapiling habang buhay Nung nag-audition po ako sa INC Production Company, uh, awan ng Diyos po, nakapasa naman po. Um, pumasok po ako dyan last, ano po eh, uh, 2021, last year po, July. Isa po akong talent. Uh, pag may pinapagawa po or may suguan kami sa kunyari po mga uh, year end countdown or anniversary ng iglesia kami po yung sinusugo doon para po kumanta or tumugtog po Yun, dun po nangyari na nagkaroon po ako ng iba't ibang oportunidad para makatupad po ng tungkulin. Naiaalay ko po sa Diyos yung aking music. Alam nyo po, wala na po akong ibang may eh kasi eto po talaga kung bakit po ako naging ako. Para iaalay yung boses, yung kamay ko, yung pagtugtog sa iglesia. Sa ating nagaltagal ng panahon, Nagkaroon siya ng tungkulin ngayon na nakatulong sa iglesia. Tuwang-tuwa po ako noon. Nararamdaman ko na ang, na ang Diyos hindi nagpabaya sa amin. Dahil lahat ng hiniling niya na magkaroon ng tungkulin, iyan po ang pinakamahalaga sa kanya ngayon. Tuwang-tuwa siya nung tinanggap siya sa INCPC. Nabinigyan siya ng mga gagawin kanta. Si Elian po, malaki ang naitutulong sa pagpapalaganap. Pag araw po na libre siya, ang ginagawa namin mag-ama, sinasama ko po siya. Nagdala kami pasubo. At siya naman po ay nag-aalok na makinig sa doktrina o pamamahayan. Utos po yun ang ating Panginoong Yesus. Tungkulin yun ng bilang isang iglesia ni Kristo. Hindi man niya nakikita kung gaano siya nagliliwanag. Nagsisilbi siyang inspirasyon na ang kasiglahan sa paglilingkod sa Panginoong Diyos ay walang pinipiling estado o kalagayan sa buhay. Sinasampalatayanan ko po na lahat ng kabiguan, lahat ng mga di kaaya-ayang pangyayari sa buhay ko, eh kailangan ko pong pagdaanan. Kasi doon po papasok yung ano eh, yung... Tinuturuan po ako kumapit, tinuturuan po ako manganlong sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng mga negatibong pangyayari. Siya lang yung nakakaalam ng pinakamabuting bagay po para sa atin. Wala na pong iba tayong malalapitan, siya lang po talaga. Yung tao may hangganan ng magagawa, yung mga kaibigan natin merong hangganan ng magagawa, pero ang Panginoon Diyos, walang limitasyon po yung pagtulong niya sa ikabubuti po natin. Hindi ko man isa katuparan po yung pagiging IT or pagkuha po ng Bachelors of Music na gagawa ko po yung ibang paraan ng mga bagay na ginusto ko po dati. Sabay ko po kasing nagagawa yun eh dahil una po sa music po, sa arrangement nakakatugtog po ako ng gitara, nakatugtog pa rin po ako ng mga instrument na gusto ko. Yung sa IT po, gumagamit din po ako ng technology sa pag-a-arrange. So, kahit pa paano, sabay ko po yung nagagawa. Yung dalawang bagay po na pinangarap ko noon, ginagawa ko po ngayon sa pamamagitan ng pag-a-arrange ng music. 
sobrang masaya po ako kasi tulad nito yung natutunan ko po na bagay nung pandemya yung pag-aareglo nga ng music eh nagagamit ko higit sa lahat sa tungkulin natutuwa po ako kasi yung alam ko po na nakakapagbigay ako ng kaluguran sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po nitong aking ginagawang pag-aarrange po ng music para sa iglesia. Sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoong Diyos kasi alam niyo po, dahil sa Kanya meron po akong kabuluhan. Nagkakaroon po ako ng kabuluhan po dahil sa Kanya, dahil sa tungkulin na tinanggap ko po sa Kanya. Yun po yung pinagpapasalamat ko at syempre, nagkaroon po ako ng pagkakataon para magkaroon ng buhay na walang hanggan.